Hallelujah. Suri ene, sandar ene, illan jebane chudi kena. Amen. Swasamulle yavun khatre chudi padaga. Chulo bade gande swasatte namle ithande de. Handa bade chudi padar kaga. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Khatre nalla bar. Amen. Hallelujah. Wanda bade mai mupre ti sandar shamai namle jerinde. Inno du pada lei nam pada pogro. Thorandi handa bade mai mupre ti anadi snake tar. Ne ne shiti reya. The Kaduni Tila, Hiriti Kondire, the Padale, I'm saying the Karagala Tatina, Sando Shumai, and I'm part of it. அதிகாரம்ிரண்டாவது <laughs> அடைக்கலமாய் வந்த உனக்கு அவராலே நிறைவான பலன் கிடைப்பதாக என்றான் தக்க பலனை கத்தர் உனக்கு கட்டளையிடுவாராக இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருடைய செட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலமாய் வந்த உனக்கு அவராலே நிறைவான பலன் கிடைப்பதாக அமேன் அன்றுக்கு ஸ்தோத்திரம் இது போவாஸ் என்கிற ஒரு தேவ மனிதர் ரூத் என்கிற ஒரு மோவாபிய பெண்ணை வாழ்த்துகிற ஒரு வாழ்த்துதல் லீலூயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏன் அப்படி வாழ்த்துறாரு அவருடைய செய்கை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கலாம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தை படிங்க அதே ரூத்தின் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனம் படிங்க அப்பொழுது அவர்கள் சத்தமிட்டு அதிகமாய் அழுதார்கள் அதாவது அது புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒன்றாம் வசனத்திலேருந்தே படிக்கணும் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தை பாருங்கள் நியாயாதிபதிகள் நியாயம் விசாரித்து வரும் நாட்களில் தேசத்தில் பஞ்சம் உண்டாயிற்று அப்பொழுது யூதேயாவில் உள்ள பெத்துலகேம் ஊரானாகிய ஒரு மனுஷன் தன் மனைவியோடும் தன் ரெண்டு குமாரரோடும் கூட மோவாப் தேசத்துக்கு மோவாப் தேசத்தில் போய் சஞ்சரித்தான் பிழைப்பதற்காக மோவாபுக்கு போனான் மோவாப் சபிக்கப்பட்ட சந்ததியார் வாழ்கிற இடம் தேவன் அந்த மோவாபையும் அவன் சந்ததியும் சபித்து விட்டார் பத்து தலைமுறைக்கு கர்த்துடைய ஆலயத்துக்கு பிரவேசிக்க கூடாது அப்படின்னு அவங்க மேலே சாபம் இருக்கிறது ஆகவே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த வசனத்தில் இவர்கள் என்ன பண்ணாங்களாம் பஞ்சம் வெத்தில கேம் என்பது அப்பத்தின் வீடு ஆகவே அப்பத்தின் வீட்டில் இப்படி பிரச்சனை வந்த உடனே பஞ்சம் வந்த உடனே பஞ்சம் எதுக்காக வருது பஞ்சம் பல காரணங்களில் வருது அதில் முக்கியமான காரணம் பாவம் ஆகவே பாவம் பெருகும் பொழுது பஞ்சம் இது எர்த்வேக் என்னது நிலநடுக்கம் இப்படி பல பிரச்சனைகள் வருகிறது தேவனுடைய தேவனை கோபப்படுத்தும் பொழுது தேவனுடைய கோபத்தின் விளைவு தான் இது ஆகவே இப்பொழுது பஞ்சம் வந்த உடனே இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா பெத்திலகேமில் இருந்து அப்பத்தின் வீடு என்று அழைக்கப்படுகிற இந்த பெத்திலகேமிலிருந்து மோவா தேவன் சபித்த ஒரு இடத்துக்கு போனாங்க அந்த நியாயாதிபதி இந்த ரூத்துக்கு மேல நியாயாதிபதிகள் இருக்குல்ல அந்த கடைசி வசனத்தை கொஞ்சம் வாசிங்க அந்நாட்களிலே இஸ்ரேலின் ராஜா இல்லை அவனவன் தன் தன் பார்வைக்கு சரிபோனபடி செய்து வந்தான் அந்நாட்களிலே இஸ்ரேல ராஜா இல்லை 
அவன் அவன் தன் தன் பார்வைக்கு சரி போனபடி செய்தான் அவனுக்கு எது சரின்னு தோணுதோ அது மாதிரி செய்தான் ஆகவே இப்பொழுது தேசத்தில் பஞ்சம் வந்த உடனே ஆகவே மோ ஆப் தேசம் அது சபிக்கப்பட்ட தேசமாக இருந்தாலும் அங்கே போய் பழச்சிக்கலான்னு பார்த்தான் தேவன் சபித்த இடத்துல நீ எப்படி பழைக்க முடியும் ஆகவே அவன் இஷ்டம் போல அவன் நடக்க ஆரம்பிக்கிறான் ஆகவே அருமையான கட்டுரை பிள்ளைகளே நம்ம இஷ்டம் போல நடக்க முடியாது தேவன் நமக்கென்று நம் நடக்க ஒரு வழியை வைத்திருக்கிறார் வழி இதுவே இதில் நடவுங்கள் என்று கே கத்த நம்மை வழி நடத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார் ஆனால் இவர்களோ அந்த வழியில் தேவனுடைய வழி நடத்துதில் கேட்காம அறிந்து கொள்ள வாஞ்சியாயிராமல் அவங்க பாட்டுக்கு கஷ்டம் வந்தவுடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்க மூவாப் தேசத்துக்கு அவங்க போனாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போய் நல்லா இருந்தாங்களா போனாங்க அடுத்த வசனம் படிங்க அடுத்த வசனம் படிங்க அந்த மனுஷனுடைய பேர் எளிமலேக்கு அவன் மனைவியின் பேர் நகோமி அவனுடைய இரண்டு குமாரரில் ஒருவன் பேர் மக்லோன் மற்றொருவன் பேர் கிளியோன் யூதாவில் உள்ள பெத்லேகேம் ஊராராகிய எப்பிராத எப்பிராத்திரியாராகிய அவர்கள் மோவாப் தேசத்திற்கு போய் அங்கே இருந்து விட்டார்கள் மோவாப் தேசத்துல போய் இருந்து விட்டார்கள் தேவன் சபித்த சந்ததி வாழ்கிற இடம் இவங்களுக்கு சொகுசா போயிடுச்சு அங்க போய் இருந்து விட்டார் கத்துடைய பிள்ளைகள் கத்துடைய பிள்ளைகளோட தான் ஃபெல்லர்ஷிப் வைக்கணும் ஐக்கியம் கத்துடைய பிள்ளைகளோட தான் இருக்கணும் அங்க இருந்து விட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்களாம் அதுக்கப்புறம் படிச்சீங்கன்னா நகோமியின் புருஷன் ஆகிய எளிமலேக்கு இறந்து போனான் ஆமா வாழ போனாங்க பொழைக்க போனாங்க வாழணும்னு நினைச்சாங்க வாழ முடியல மறித்து போனான் அப்புறம் அவளும் அவளுடைய இரண்டு குமாரரும் மாத்திரம் இருந்தார்கள் அவ இவர்கள் மோபாபியரில் பெண் கொண்டார்கள் மோபாபில் போய் கல்யாணம் பண்ணாங்க ஒரு விசுவாசி ஒரு விசுவாசியை தான் கல்யாணம் பண்ணோம் ஒரு இஸ்ரவேலன் ஒரு யூதன் ஒரு இஸ்ரவேலன் ஒரு இஸ்ரவேல தான் கல்யாணம் பண்ணோம் ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணாங்க ஒரு மோவாபிய பெண்ணை போய் கல்யாணம் பண்ணாங்க இதெல்லாம் ஒரு 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 இடத்துல தேவனை தேவனுடைய வழியை மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா அப்படியே எல்லாம் ஒரு அதாவது முதல் கோணல் முற்றிலும் கோணல் புரியுதுங்களா எல்லாம் ஒரு இடத்துல கோணல் ஆகிட்டு போய்னா மொத்தம் கோணல் தான் அப்படியே முற்றிலும் கோணல் எல்லாம் கோணல் அங்கே போனதே தப்பு இப்போ அங்கே போய் என்ன பண்ணாங்க அங்கே போய் கல்யாணம் பண்ணாங்க அங்கே போய் கல்யாணம் பண்ணி மோவாபிய பெண்ணை போய் கல்யாணம் பண்ணாங்க ஒரு விசுவாசி ஒரு விசுவாசியை தான் கட்டணும் அதனால தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு விசுவாசி ஒரு விசுவாசியை தான் கட்டணும் ஒரு விசுவாசி ஒரு எந்த காரணத்தை கொண்டும் ஒரு அவிசுவாசியை கட்டவே கூடாது இல்லை அப்படி கட்டிக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லி கட்டினவங்க பட்ட கஷ்டங்கள் இப்போ நான் சொல்ல ஆரம்பிச்சேன்னா அது நான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் எனக்கு தெரிஞ்சவங்களிலேருந்து இந்த சபையிலேருந்து எல்லாமே சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் அதனால் அருமையான கத்துடைய பிள்ளைகளே நீ நிம்மதியாக இருக்கணும்னா கத்துடைய வழியில் போகிறது நல்லது உன் இஷ்டம் போல் போகிறது நல்லதே கிடையாது ஆகவே கவனமாக இருங்க விசேஷமாக வாலிப பிள்ளைகள் வாலிப பையன்கள் வாலிப பெண்கள் திருமணம் என்று வரும் பொழுது ஒரு கத்துடைய பிள்ளை ஒரு கத்துடைய பிள்ளையை தான் கட்டணும் பெற்றோர் நீங்களோ உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு திருமணம் என்று பார்க்கும் பொழுது என்ன பண்ணோம் ஒரு கத்துடைய பிள்ளை ஒரு கத்துடைய பிள்ளையை தான் பார்க்கணும் வேறு எதையும் பார்த்து என்ன பண்ணிடக்கூடாது நீங்கள் தான் கூடாது ஒரு விசுவாசி ஒரு விசுவாசியை தான் கட்டணும் அவிசுவாசியை கட்டக்கூடாது இப்போ பாருங்கள் எல்லாம் போய் போய் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களில் ஈடுபட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அங்கே போய் மோவாப்பில் பெண் கொண்டாங்க சரி அவங்க நல்லா இருந்தாங்களான்னு பார்த்தா படிங்க அவர்களில் ஒருத்தி பேர் ஒரு பால் மற்றவள் பேர் ரூத் அங்கே ஏறக்குரிய பத்து வருஷம் வாசம் பண்ணினார்கள் பின்பு மக்லோன் கிளியோன் என்னும் இவ் அவர்கள் இருவரும் இறந்து போனார்கள் அந்த ஸ்திரீ தன் குமாரர் இருவரையும் தன் புருஷனையும் இழந்து தனித்தவள் ஆனாள் வாழ போனாள் இப்ப என்னா தனித்தவள் ஆனாள் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத இடத்துல போய் நீ வாழ முடியுமா முடியாதப்பா தேவனுக்கு அதாவது பாதுகாப்பான தேவன் உன்னை வைக்கிற அந்த இடத்துல நீ இருந்தீன்னா பாதுகாப்பாக இருக்க முடியும் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத இடத்துல போய் உன்னால் வாழவே முடியாது ஆகவே அருமையான கத்துடைய பிள்ளைகளை இங்கே இவங்களுடைய நிலைமை இப்படி தான் வாழ முடியல ஆகவே இந்த நிலைமையில் 
இந்த நகோமி இப்போ தனித்தவளானால் இவன் என்ன பண்ணுறா ஐயோ நம்ம திரும்பி போயிடுவோம் மனம் திரும்புறா லே லூயா எங்கே போயிடுவோம் திரும்பி எங்கே போயிடுவோம் பேச்சில் கேமிக்கே போயிடுவோம் திரும்பி பேச்சில் கேமிக்கே போயிடுவோம் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணுறான் ஆகவே பேச்சில் இவங்க போகிறதுக்கு அவர் பிளான் பண்ணும்போது ரெண்டு மருமக்கள் மேல் கூடவே இருக்கிறான் அப்போ அந்த ரெண்டு மருமக்கள் பார பார்த்து ம நீங்களாம் என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் உங்கள் வழியை பார்த்துட்டு போயிடுங்க நான் திரும்பி எங்கள் ஊருக்கு போ போகிறேன் அப்படின்னு சொன்ன பொழுது அந்த ரெண்டு மருமக்கள் மாறில் ஒரு மகள் ஒரு மருக்கள் என்ன பண்ணா என்ன பண்ணா படிங்க பதினாலாம் வசனம் பதினாலாம் வசனம் பாருங்க அப்பொழுது அவர்கள் சத்தமிட்டு அதிகமாய் அழுதார்கள் ரெண்டு பேரும் அந்த அம்மா சொன்ன உடனே மாமியார் இப்படி சொன்ன உடனே ரெண்டு மருமக்களும் அவங்க தான் இருக்காங்க சத்தமிட்டு அழுகுறாங்க ஒரு பால் தன் மாமியை முத்தமிட்டு போனா அது ஒரு மக ஒரு மருமக உடனே என்ன பண்ணா அப்பாடா உட்டா போதும்னு என்ன பண்ணா மாமிய முத்தமிட்டு ஓட்டமா ஓடி போயிட்டா அப்பா தொலைஞ்சிதுடா அப்படின்னு என்ன பண்ணிட்டான் ஆமா இந்த கஷ்டம் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாமியாரை முத்தம் பண்ணிட்டு ஓடி போயிட்டான் ஓர் பால் ஆனால் ரூத்து அவளை விடாமல் பற்றி கொண்டாள் மாமியாரை விடாமல் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிற மருமகளை பார்த்துருக்கீங்களா ரூத்து லூயா என்ன காரணம் ஏன் அப்படி மாமியாரை விடாமல் பிடிச்சிக்கிட்டா நீயும் போகிறது தானம்ம அப்படின்னு கேட்டால் அப்போ தான் அவர் சொல்கிறா இந்த பதினாறாம் வசனத்தில் பதினாறாம் வசனத்தை பாருங்கள் அதற்கு ரூத்து நான் உம்மை பின்பற்றாமல் உம்மை விட்டு திரும்பி போவதை குறித்து என்னோட பேச வேண்டாம் நீர் போகும் இடத்திற்கு நானும் வருவேன் நீர் தங்கும் இடத்திலே நானும் தங்குவேன் உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம் உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன் இதான் ரொம்ப முக்கியம் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டா கடைசியாக சொல்கிறது ரொம்ப முக்கியம் உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன் என்று சொல்லுங்க உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன் உம்முடைய தேவனை என்னுடைய தேவனாக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் உம்முடைய தேவனை என்னுடைய தேவனாக அங்கீகரித்துக் கொள்ளுகிறேன் அலை லூயா அலை லூயா அலை லூயா ஆக இவ மனம் திரும்பி இந்த ரூ இந்த நகோமி வரும்போது மருமகளும் அவளை விடாமல் பற்றி கொண்டாள் லூயா ஆமா உம்முடைய தேவனை நானும் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் என்று சொன்னாள் அந்த செய்கையை தான் கர்த்தர் பாராட்டுகிறார் அந்த செய்கையை தான் போவாஸ் என்ன பண்றாரு பாராட்டுகிறார் உன் செய்கைக்கு தக்கதான பலனை கர்த்தர் உனக்கு கட்டளையிடுவாராக இஸ்ரவேலின் தேவனுடைய செட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலமாய் வந்த உனக்கு அவராலே நிறைவான பலன் உண்டாவதாக என்று வாழ்த்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அமீன் அருமையான கருத்துடைய பிள்ளைகளே இங்கே அவள் ஆண்டவரை உறுதியாய் பிடித்து கொண்டாள் ரூத்து அவளோட வாழ்க்கைகளே அதிகமான பலன் அடைந்தாள் அவள் வாசிர்வதிக்கப்பட்டாள் அமீன் லீலூயா எவ்வளவு தூரம் அவள் அதாவது ஆண்டவர் சொல்றார் என்னிடத்தில் வருகிறவனை நான் புறம்பே யாரா இருந்தாலும் அமீன் யாரா இருந்தாலும் அவர்கிட்ட வரலாம் ஆமாம் தேவன் தம்முடைய ஒரே யோவான் மூணு பதினாறுல என்ன சொல்லியிருக்கு தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் யாரா இருந்தாலும் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் என்று ஆண்டோடு சொல்லுகிறார் ஆகவே அருமையான கருத்துடைய பிள்ளைகளே இங்க பாத்தீங்கன்னா இவ்வொரு மோவாபிய பெண்ணா இருந்தாலும் உங்கள் தேவன் என்னுடைய தேவன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் கர்த்தராகிய தேவனை அங்கீகரித்து அவள் ஏற்றுக்கொண்டபடினால் அவள் அதிகமான பலனை அடைந்தாள் அமேன் என்ன பலன் அதிகமான பலன் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய வம்ச வரலாறுல அவ பேர் அங்க இருக்குது தெரியுமா உங்களுக்கு மத்தியுள்ள நீங்க பாத்தீங்கன்னா மத்தியும் முதல் அதிகாரத்தில் ஏசு கிறிஸ்துடைய வம்ச வரலாறு அப்படின்னு இருக்கு ஏசு கிறிஸ்துடைய வம்ச வரலாறு ஐந்தாம் வசனம் நினைக்கிறேன் ஐந்தாம் வசனத்தை படியுங்கள் மத்தியு ஒன்னு ஐந்து படிங்க சல்மோன் போவாசை ராகாபினிடத்தில் பெற்றான் 
போவாஸ் ஓபேதை ரூத்தினிடத்தில் பெற்றான் ஓபேத் ஈசாயை பெற்றான் ரூத்து அந்த ரூத்து பாருங்க இந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் வம்ச வரலாறுல வந்து கர்த்தர் அப்படி உயர்த்திட்டார் யார் ஒருத்தர் ஆண்டவராகிய தேவனை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அங்கீகரித்து ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய வழியில் நடக்க தங்களை அர்ப்பணிக்கிறார்களோ அவங்கள கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து உயர்த்துவார் நிறைவான பலனை கர்த்தர் கொடுப்பார் அல்ல லூயா ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் இன்றைக்கு இப்படி ஆண்டவர் கொடுக்கிற பலனை குறித்து பல காரியங்களை பல வசனங்களை நான் படித்தேன் எனக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்தது உங்களோடு கூட அதை நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இரேமியா தீர்க்குதசியின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் இரேமியா தீர்க்குதசியின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் படிங்க நீ அழாத படிக்கு உன் சத்தத்தை அடக்கி நீ கண்ணீர் விடாத படிக்கு உன் கண்களை காத்துக்கோல் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் உன் கிரியைக்கு பலனுண்டு என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் உன் கிரியைகளுக்கு கிரியைக்கு பலனுண்டு என்று கர்த்தர் சொல்றார் கர்த்தர் சொல்றார் உன் கிரியைகளுக்கு பலனுண்டு சும்மா அழுதுட்டு இருக்காத அழாத படிக்கும் உன் சத்தத்தை அடக்கிக்கொள் நீ கண்ணீர் விடாத படிக்கும் உன் கண்களை காத்துக்கொள் அது கர்த்தர் சொல்றார் ஏன்னா உன் கிரியைகளுக்கு கிரியைக்கு பலனுண்டு அல்லே லோயா உன் கிரியைக்கு பலனுண்டு என்று கர்த்தர் சொல்றார் ஆமாம் யாருமே என்ன பார்க்கல நான் என்ன செய்கிற யாருக்குமே தெரியல அப்படின்லாம் நீ நினைக்காது உன் கிரியை கர்த்தர் பார்க்கிறார் உன் கிரியைக்கு பலனுண்டு என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அடுத்து இன்னொரு வசனம் ஏசாயா அறுபத்தி ஒன்று ஏழு ஏசாயா அறுபத்தி ஒன்று ஏழு உங்கள் வெட்கத்துக்கு பதிலாக இரட்டந்தனையாய் பலன் வரும் லட்சைக்கு பதிலாக தங்கள் பாகத்தில் சந்தோஷப்படுவார்கள் அதே நிமித்தம் தங்கள் தேசத்தில் இரட்டிப்பான சுதந்திரம் அடைவார்கள் நித்திய மகிழ்ச்சி அவர்களுக்கு உண்டாகும் உங்கள் வெட்கத்திற்கு பதிலாக இரட்டத்தனையான பலன் வரும் எந்த இடத்துல வைக்கப்பட்டீங்களோ அதே இடத்துல இரட்டிப்பான பலனோடு கர்த்தர் உங்களை நிறுத்த போகிறார் உங்கள் வெக்கத்திற்கு பதிலாக ரெண்டத்தனையான பலன் வரும் அமேன் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்ரம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்ரம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்ரம் அடுத்தது மத்தையு ஆறு ஆறு மத்தையு ஆறு ஆறு படிங்க நீயோ ஜபம் பண்ணும் போது உன் அரை வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து உன் கதவை பூட்டி அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற உன் பிதாவை நோக்கி ஜபம் பண்ணு அப்பொழுது அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா வெளியரங்கமாய் உனக்கு பலன் அளிப்பா நீயோ ஜபம் பண்ணும் பொழுது அப்படின்றார் நீ ஜபம் பண்றது ஆண்டோர் பார்க்கிறார் லெலுயா அப்ப ஜபம் பண்ணும் விசுவாசிகள் ஒவ்வொரு கருத்துடைய பிள்ளையும் ஜபம் பண்ணும் ஆமேன் ஆண்டோர் ஏசு சொல்றார் ஒரு மணி நேரமாவது விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணக்கூடாதா ஆவி உற்சாகம் உள்ளதுதான் மாம்சமோ பலவீனம் உள்ளது அப்படின்றார் ஒரு மணி நேரமாவது நம்ம என்ன பண்ணோம் விழித்திருந்து ஜபிக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் ஆண்டவர் மார்த்தாளை பார்த்து சொல்றாரு மார்த்தாளே மார்த்தாளே நீ அநேக காரியங்களை குறித்து கவலைப்பட்டு கலங்கி கொண்டிருக்கிறாய் தேவையானது ஒன்றே மறியாள் தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து அது என்ன நல்ல பங்கு ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவின் பாதத்தில் உட்கார்ந்து அவருடைய வசனங்களை கேட்பது அலையலோயா அலையலோயா ஆக அருமையான கத்துடைய பிள்ளையே நீ ஜவம் பண்ணணும் அவர் பாதத்தில் நேரத்தை செலவிடணும் அமேன் ஆமாம் ஜவம் பண்ணும்போது எப்படி ஜவம் பண்ணும் நீயோ ஜவம் பண்ணும் பொழுது உன் அரை வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து உன் கதவை பூட்டி அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற உன் பிதாவை நோக்கி ஜவம் பண்ணு அப்பொழுது அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா வெளியரங்கமாய் பல பலன் அளிப்பார் அமேன் ஜபம் ஒரு கடவுளுடைய மனுஷனுக்கு ஒரு கத்துடைய பிள்ளைக்கு வேர் மாதிரி வேர் வேர் எவ்வளவு ஆழமாக போதோ அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்காக செடி வளரும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் 
மேலே என்ன பண்ணோம் செடி வளரும் அதனால வேர் உள்ள தான் இருக்கணும் வெளியில் இருக்காது வேர் வெளியில் தெரிஞ்சா மரம் என்ன பண்ணும் விழுந்துரும் அல்லது வேறு அது கெட்டு போயிடும் வேர் வெளியில் தெரியக்கூடாது நம்ம ஜப வாழ்க்கை ஒரு வேர் மாதிரி ஆகவே அது என்ன பண்ணக்கூடாது வெளியில் எல்லாரும் பார்த்து நம்ம நம்ம நல்லா ஜபம் பண்ணுறோன்னு சர்டிஃபிகேட்லாம் கொடுக்கக்கூடாது அதுக்காக ஜபம் பண்ணக்கூடாது நீ தனியாக போய் ஆண்டோர் பார்க்க நீ ஜபம் பண்ணணும் இல்லையே லூயா வேறு ஆழமாக போக போக வளரும் உன்னுடைய ஜப வாழ்க்கை அதிகமாக போகும்போது உன் ஆவிக்குரிய ஜீவியை நல்லா வளரணும் ஒவ்வொரு விசுவாசியும் ஒவ்வொரு கருத்துடைய பிள்ளையும் நல்லா ஜெபிக்கணும் லே லூயா ஆமாம் ஒரு மணி நேரம் ஆகுது அதை ஒரு ஜப நேரத்தை வச்சுக்கோ பேதுரும் யோவானும் ஜபம் பண்ணும்போது ஜபம் பண்ணும்படி என்ன பண்ணாங்களாம் தேவாலயத்துக்கு போனாங்க ஜப ஆலயத்துக்கு போனாங்க அப்படின்னு சொல்லி படிக்கும் ஜபத்துக்கு ஒரு டைம் குறித்து கொள்ளுங்கள் அந்த ஜபத்தில் நீங்கள் போய் தேவ சமூகத்தில் ஜபம் பண்ணுங்க அது அந்த ரங்கத்தில் பார்க்குற பிதா உனக்கு என்ன பண்ணுவார் வெளியரங்கமாய் பலன் அளிப்பார் இல்லை லூயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் மத்தியும் ஆறு மூன்று நான்கு மத்தியும் ஆறு மூன்று நான்கு நீயோ தர்மம் செய்யும் போது உன் தர்மம் அந்தரங்கமாய் இருப்பதற்கு உன் வலது கை செய்கிறதை உன் இடது கை அறியாதிருக்க கடவுது அப்பொழுது அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா தாமே உனக்கு வெளியரங்கமாய் பலனளிப்பா ஆமா நீ தர்மம் செய்யும் போது உன் வலது கை செய்கிறதை உன் இடது கை அறியாதிருக்க கடவுள் அப்போது அந்த பார்க்கறது ஆண்டவர் அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற பிதா தாமே உனக்கு வெளியரங்கமாய் பதில் அளிப்பார் ஆகவே இப்படி தர்மம் செய்யணும் அமேன் தர்மம் செய்யணும் கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு நினச்சி உதவி செய்யணும் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதுக்கப்புறம் இதை பா கர்த்தர் பார்க்குறாரு கர்த்தர் பார்க்குறாரு ஆகவே தேவன் நம்ம கொடுத்துருக்கிறது கொடுத்துருக்கிற எல்லாத்தையும் நாமளே சாப்பிட்றது இல்லை புரியுதுங்களா அதில் விதைக்கிறதுக்கு விதை இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு ஆகாரம் இருக்கிறது அப்புறம் உதவி செய்கிறதுக்கு உதவி செய்கிறவங்களுக்கு உதவி செய்யணும் இதெல்லாம் சேர்த்து தான் நமக்கு இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம சரியாக யூட்டிலைஸ் பண்ணோம்னா நம்ம லைஃப் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம லைஃப் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சந்தோஷமாக திருப்திகரமாக மகிழ்ச்சியாக கர்த்தருக்குள்ள ஆசீர்வாதமாக இருப்போம் லே லூயா ஆகவே கர்த்தர் கொடுக்குற எல்லாமே அப்படியே போட்டு போட்டு ஒருத்தர் மனுஷன் என்ன பண்ணாலும் சேர்த்து வச்சானோம் அவன் சேர்த்து வச்சுட்டு இன்னும் என்ன பண்ணுவேன் இன்னும் விளைய போகுது என்ன பண்ணுவேன் கலைஞத்தை பெருசாக சேர்த்து கட்டி என்ன பண்ண போகிறேன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து போட்டு ஆத்மாவை பார்த்து சொல்ல போகிறேன் என்ன சொல்ல போகிறேன் ஆத்மாவே உனக்காக எல்லாம் சேர்த்து வச்சுருக்கிறேன் நல்லா சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லு தேவன் அவனை பார்த்து என்ன சொல்கிறாரு சொல்லுங்க தேவன் அவனை பார்த்து என்ன சொல்கிறாரு மூடனே மதிகேடனே மதிகேடனேன்றாரு மதிகேடனே இதை பற்றி ஒரு தெளியான தெளிவு உனக்கு இல்லையே இன்றைக்கு நீ மறுத்தி நான் ஆத்மா எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டா நீ சேகரித்தவைகளெல்லாம் யாருடையதாகும் அப்படின்னு கேட்க ஆனால் அதே சமயத்தில் நாலு பேருக்கு உதவி செய்து அருமையாக பண்ணியிருந்தா எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் யோசிப்ப அருமையான திட்டம் கொடுத்தார்ல இந்த பாஸ்டர் இவர் யார் ஜான்சன் பாஸ்டர் வந்து அருமையாக சொல்லி கொடுத்தார்ல உங்களுக்கு அருமையாக எத்தனை எப்படி எப்படி சேவ் பண்ணணுமா ஆமாம் யோசிப்ப கொடுத்த அந்த ஐடியா அந்த மாதிரி சேவிங்ஸ் அதாவது எல்லாம் வேணும் சேவிங்ஸ் வேணும் கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு உதவி செய்யணும் ஊழியங்களுக்கு கொடுக்கணும் தசம பாகம் அதை தொடவே கூடாது அது போக ஆலயம் கட்ட கொடுக்கணும் எல்லாம் கொடுக்கணும் இதெல்லாம் கொடுக்கும்போது கத்தவங்களை ஆசீர்வதிப்பார் நல்லா வருவீங்க அதாவது ஆண்டவர் கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொன்னார் அது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னா சொல்லுங்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் கொடுங்கள் கொடுக்கப்படும் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் குறைஞ்சி போகவே மாட்டீங்க கொடுங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அந்தரங்கத்தில் பார்க்குற பிதா இருக்கிறாரு 
அவர் வெளியிறங்கமா உங்களுக்கு பதில் பலன் அளிப்பார் ஆகவே கொடுங்கள் கொடுக்கப்படும் பல விதங்களில் நம்ம கொடுக்கணும் ஆகவே அதை குறித்த தெளிவை கத்த நமக்கு தருவாராக ஆண்டவர் ஸ்தோத்திரம் ஆகவே தர்மம் செய்யணும் அதுக்கப்புறம் மத்தியு பதினேழு மத்தியு ஆறு பதினேழு பதினெட்டு மத்தியு ஆறு பதினேழு பதினெட்டு படிங்க நீயோ உபவாசிக்கும் போது அந்த உபவாசம் மனுஷர்களுக்கு காணப்படாமல் அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற உன் பிதாவுக்கே காணப்படுபடியாக உன் தலைக்கு எண்ணெய் பூசி உன் முகத்தை கழுவு அப்பொழுது அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா உனக்கு வெளியரங்கமாய் பலனளிப்பார் நீ ஜபம் பண்ணும் நீ உபவாசம் பண்ணும் புரியுதுங்களா ஜபமே பண்ணுறதுல அப்புறம் எங்கே உபவாசம் சிலர் கேட்டால் உபவாசம் உபவாசம் ஒன்று ஆனால் ரவுண்ட் அடிச்சுன்னே இருப்பாங்க ஆஃபீஸில் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க என்ன கேட்டால் நம்ம உபாசம் ஆஃபீஸில் எப்படி உபாசம் பண்ண முடியும் ஆஃபீஸில் வேலை பண்ணணும் அங்கே உபாசம் பண்ண முடியாது உபவாசம்னா ஆண்டோர் சமூகத்தில் உட்காரணும் உபவாசம் இருந்து ஜபம் பண்ணணும் உபவாசம்னா ஜபம் இருக்கணும் கூடவே இல்லை லூயா ஆகவே நீ உபாசமும் பண்ணணும் உபாசம் நம்ம தேவனுடைய வழியில் மாற்றும் நம்மளை சரி பண்ணும் இல்லை லூயா அங்கு உபாசம் பண்ணுங்க சில வகை பிசாசு ஜபத்தினாலும் உபவாசத்தினாலும் இல்லாமல் போகாது அப்படின்னு ஆண்டோர் சொல்லியிருக்கிறார் நம்ம வாழ்க்கையை பாதிச்சிருக்கிற சில வகை பிசாசு போலையே அப்படியே இருக்குதே என்ன இருந்தாலும் அது பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டே இருக்குது முழு பிசாசு ஆட்கொள்ளலை ஆனால் பிசாசினுடைய சில காரியங்கள் நம்மளை பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டே இருக்கு அது போனோம்னா ஆண்டவர் சொல்கிறார் இந்த வகை பிசாஸ் பிசாசு ஜபத்தினாலும் உபவாசத்தினால் ஜபம் பண்ணு உபவாசம் பண்ணு ஆண்டவர் உனக்கு விடுதலை கொடுப்பார் அல்லே லூயா ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாட்டும் ஆகவே ஜவம் பண்ணுங்க உபவாசம் இருங்க இதெல்லாம் நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் நாம் முன்னேறுவதற்கு வளர்வதற்கு மிக முக்கியமாய் இருக்கிறது அமேன் ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது மத்தியு பத்து நாற்பத்தொன்று நாற்பத்தி ரெண்டு மத்தியு பத்து நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ரெண்டு படிங்க தீர்க்கதரிசி என்னும் நாமத்தின் நிமித்தம் தீர்க்கதரிசி ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவன் தீர்க்கதரிசி கேற்ற பலனை அடைவான் நீதிமான் என்னும் நாமத்தின் நிமித்தம் நீதிமானை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவன் நீதிமானுக்கு ஏற்ற பலனை அடைவான் ஸ்ரீஷன் என்னும் நாமத்தின் நிமித்தம் இந்த சிறியரில் ஒருவனுக்கு ஒரு கலசம் தண்ணீர் மாத்திரம் குடிக்க கொடுக்கிறவனும் தன் பலனை அடையாமற் போவான் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஒருவனுக்கு ஒரு கலசம் தண்ணீர் கொடுக்கிறவனும் தன் பலனை அடையாமற் போவான் அந்த பலனை பெற்றுக்கொள்வான் ஒரு கலசம் தண்ணி கொடுத்தா கூட அதுக்கான பலன் இருக்கிறார் எல்லாத்தையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிற பிதா அல்லை லோயா அதற்கான பலனை நிச்சயமாக உனக்கு கொடுப்பார் ஆகவே தீர்க்கதரிசி என்ற நாமத்தில் உங்ககிட்ட வர்றவங்களுக்கு அதுக்கேற்ற இதை நீங்கள் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் சீஷன் என்கிற நாமத்தில் உங்களிடத்தில் வர்றவங்க அதுக்கேற்ற பலன் அதுக்கேற்றதை நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படி கொடுக்கும் பொழுது அதற்கேற்ற பலனை கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுப்பார் அமேன் ஸ்தோத்ரம் அடுத்தது சங்கீதம் பத்தொன்பது பதினொன்று சங்கீதம் பத்தொன்பது பதினொன்று படிங்க அன்றியும் அவைகளால் உமது அடியேன் எச்சரிக்கப்படுகிறேன் அவைகளை கை கொள்ளுகிறதினால் மிகுந்த பலன் உண்டு அவைகளால் அப்படின்னு இருக்கு அன்றியும் அவைகளால் உமது அடியேன் எச்சரிக்கப்படுகிறேன் அவைகளை கை கொள்ளுகிறதுனால மிகுந்த பலன் உண்டு அவைகளால்னா எவைகளால் ஏழாவது வசனத்திலிருந்து படிங்க ஏழாவது வசனத்திலிருந்து படிங்க கர்த்தருடைய வேதம் குறைவற்றதும் ஆத்துமாவை உயிர்ப்பிக்கிறதுமா இருக்கிறது கர்த்தருடைய சாட்சி சத்தியமும் பேதையை ஞானியாக்குகிறதுமா இருக்கிறது கர்த்தருடைய நியாயங்கள் செம்மையும் இருதயத்தை சந்தோஷிப்பிக்கிறதுமா இருக்கிறது கர்த்தருடைய கர்த்தருடைய கற்பனை தூய்மையும் கண்களை தெளிவிக்கிறதுமா இருக்கிறது கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் சுத்தமும் என்றைக்கும் நிலைக்கிறதுமா இருக்கிறது கர்த்தருடைய நியாயங்கள் உண்மையும் அவைகளை அவைகள் அனைத்தும் நீதியுமா இருக்கிறது அவைகள் பொன்னிலும் மிகுந்த பசும் பொன்னிலும் விரும்பப்படத்தக்கதும் தேனிலும் தேன்கூட்டிலிருந்து ஒழுகும் தெளித்தேனிலும் மதுரம் உள்ளதுமாய் இருக்கிறது 
அஞ்சியும் அவைகளால் உமது அடியை அவைகளால் அவைகளால் அவைகள் கத்தருடைய வேதம் கத்தருடைய கற்பனை அமேன் கத்தருக்கு பயப்படும் பயம் அமேன் இவைகளால் உமது அடியை நீ எச்சரிக்கைப்படுகிறேன் அவைகளை கை கொள்ளுகிறதுனால மிகுந்த பலன் உண்டு இந்த வேதத்தை வேதத்தை நல்லா படிக்கணும் ஜோம் பண்ணோன்னு பார்த்தோம் பைபிளும் படிக்கணும் நல்லா பைபிள் படிக்கணும் அமேன் வேதத்தை நல்லா படிக்கணும் தியானம் பண்ணணும் கத்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாக இருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் பிரியமாக இருந்து படிக்கணும் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு பைபிள் தந்தவொடனே தூக்கம் வந்துடுது ஏன் பிரியம் இல்லை வேற ஏதாவது புத்தகத்தை படிக்கும்போது நல்லா படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க வேற ஏதாவது புத்தகம்னா பசங்க ஸ்கூல் புத்தகம் பச ஸ்கூல் பசங்க அப்படி தான் ஸ்கூல் புத்தகத்தை திறந்து அவங்களுக்கு என்ன வருது தூக்கம் வந்துடுது ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் அதெல்லாம் பிரியம் இல்லை இந்த அந்த வயசுல அவங்களுக்கு அது பிரியம் இல்லை ஆனா மற்றது கல்கண்டு அப்புறம் மற்றதெல்லாம் பார்த்தா கல்கண்டெல்லாம் எனக்கு தெரில அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்டார்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் வாசிக்கிட்டே இருப்பாங்க வேண்டாத்தெல்லாம் இதெல்லாம் உட்காந்து வாசிக்கிட்டே இருப்பாங்க பைபிள் வாசிக்க ஒரு பேஜ் திறந்து படிக்கலான்னு தூக்கம் வந்துடும் ஏன் ஏன் அப்படி தூக்கம் வருது இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை விருப்பம் இல்லை விருப்பம் இல்லை அது பெரிய அது பெரிய பொக்கிஷம் இருக்குது பெரிய பொக்கிஷம் இருக்குது அதை நல்லா தியானிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் அதனால் கத்துடைய வேதத்தில் பிரியமாக இருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியமான் அவன் செய்வதெல்லாம் ஆமாம் நீ பைபிளில் தியானிக்காம படிக்காம நீ எதையும் செய்தாது வாய்க்காது நீ பைபிளில் வாசித்து அதன்படி அது நல்லா தியானித்து அதன்படி செய்ய நீ உன்னை அர்ப்பணித்து நீ எதையாவது செய்ய முற்பட்டால் அது என்ன பண்ணுவோம் வாய்க்கும் அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் ஆகவே அவைகளை கை கொள்வதனால மிகுந்த பலன் உண்டு அமேன் ஸ்தோத்ரம் அடுத்தது ரோமர் ஆறு இருபத்தி ரெண்டு ரோமர் ஆறு இருபத்தி ரெண்டு படிங்க இப்பொழுது நீங்கள் பாவத்தை நின்று விடுதலையாக்கப்பட்டு தேவனுக்கு அடிமைகள் ஆனதினால் பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பலன் முடிவோ நித்திய ஜீவன் ஆமேன் நீங்கள் பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டு தேவனுக்கு அடிமைகளானபடியினால் பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பலன் முடிவு நித்திய ஜீவன் லோயா ஆகவே பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டு தேவனுக்கு அடிமை ஆமேன் பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டவர்கள் தேவனுக்கு அடிமை ஆனால் இன்னைக்கு நிலைமை எப்படி இருக்கு பாவத்துக்கு அடிமையாக உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க மக்கள் பாவம் அப்படியே அப்படியே பாவம் அவங்களை அடிமைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறது அந்த பாவத்திலேருந்து வெளியில் வர முடியாது ஆகவே அந்த பாவத்திலேயே அடிமையாக இருக்காங்க நான் இன்னைக்கு குமாரன் உங்களை விடுதலையாக்க சித்தமாக இருக்கிறார் குமாரன் உங்களை விடுதலையாக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலை ஆவீர்கள் நாளை லூயா ஆண்டவராகி ஏசு கிறிஸ்து அந்த பாவத்திலிருந்து உங்களை விடுதலையாக்க வல்லவராயிருக்கிறார் நீங்கள் பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டு தேவனுக்கு அடிமைகளானதினால் பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பலன் முடிவோ நித்திய ஜீவன் லோயா ஆண்டவருக்கு மகிம உண்டாட்டும் ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட பாக்கியத்தை கத்த நம்ம கொடுப்பாராக அடுத்தது ரோமர் ரெண்டு ஆறு ஏழு அழியாமையையும் தேடுகிறவர்களுக்கு நித்திய ஜீவனை அளிப்பார் அவனவனுடைய கிரியைகளுக்கு தக்கதாக அவனவனுக்கு பலன் அளிப்பார் சோர்ந்து போகாமல் நற்கிரியை செய்கிறவர்களுக்கு நற்கிரியை செய்து மகிமையும் கனத்தையும் அழியாமையும் தேடுவர்களுக்கு நித்திய ஜீவனை அளிப்பார் அமேன் அப்படியே சோர்ந்து போகாமல் நற்கிரியை செய்து ஆண்டோருக்குள்ள 
நாம் பலனடைகளாக இருக்கணும் அந்த பலனை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த பலனை கர்த்தர் தேவன் அவனவனுக்கு கிரியைகளுக்கு தக்கதாக அவன் அவனுக்கு பலனளிப்பார் அந்த கிரியைகள் தேவன் பலனளிக்கத்தக்கவைகளாக மாற வேண்டும் அடுத்தது லூக்கா ஆறு முப்பத்தி ஐந்து லூக்கா ஆறு முப்பத்தி ஐந்து படிங்க உங்கள் சத்துருக்களை சிநேயுங்கள் நன்மை செய்யுங்கள் கைமாறு கருதாமல் கடன் கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் பலன் மிகுதியாயிருக்கும் ஆமாம் உன்னதமானவருக்கு நீங்கள் பிள்ளைகளாயிருப்பீர்கள் அவர் நன்றி அறியாதவர்களுக்கும் துரோகிகளுக்கும் நன்மை செய்கிறாரோ நன்மை செய்கிறாரே அமேன் ஆகவே உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள் நன்மை செய்யுங்கள் கைமாறு கருதாமல் கடன் கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் பலன் மிகுதியாயிருக்கும் அமேன் ஆண்டருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே சத்துருக்களை நம்ம சிநேகிக்கணும் அப்படின்னு ஆண்டர் சொல்கிறார் யாருமே விரோதி இருக்கக்கூடாது உங்கள் உங்கள் வீட்டாரே உங்கள் சத்ருன்னு சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் அந்த சத்துருக்களை என்ன பண்ணணும் சிநேகிக்கணும் அமேன் நமக்கு யார் நமக்கு விரோதமாக அவங்க ஏழுமனாலும் நம்ம அவங்கள என்ன பண்ணக்கூடாது அவங்கக்கிட்ட விரோதமாக இருக்கக்கூடாது அவங்கள சிநேகிக்கணும் அமேன் ஆண்டோடைய சுபாவம் அதுதான் ஏன்னா அவர் என்ன பண்ணார் அவர் எல்லாருக்கும் அவர் நன்றி அறியாதவர்களுக்கும் துரோகிகளுக்கும் நன்மை செய்கிறாரு அது அவர் நன்மை செய்து கொண்டே இருக்கிறார் அவருடைய பிள்ளைன்னு சொல்கிறேன் நாமா நமக்கு யாருமே சத்துரு இருக்கக்கூடாது நீ யார் கூட பேசாமல் இருக்கக்கூடாது புரியுதுங்களா சபையில் யார் கூட பேசாமல் இருக்கக்கூடாது எல்லார் கூடயும் பேசணும் முன்னாடி பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்க இப்போ பேசுறது இல்லை ஏன் ஏதோ ஒரு மனசு வருத்தம் அதனால் பார்த்தா முகம் திரும்பிட்டு போயிட்டே இருக்கீங்க அப்படி இருக்கவே கூடாது சபையிலையும் அப்படி இருக்கக்கூடாது வீட்லேயும் அப்படி இருக்கக்கூடாது வீட்லேயும் எல்லாரும் எல்லாரோடையும் பேசணும் வீட்டிலே பேசாமல் இருக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க அது தப்பு வீடு ஒரு குட்டி பரலோகம் எங்கே போய் வேலை செய்து வீட்டுக்கு வந்தாலும் வீடு எப்படி இருக்கணும் வீடு நிம்மதியாக இருக்கணும் வீடு நிம்மதியாக இருக்கணும் அமேன் வீடு நிம்மதியாக இருக்கணும் நமக்கு விட முன்னாடி எபினேசர் இருந்தார் அவர் வந்து ஒரு பெரிய மேனேஜர் அப்போ அவர் சொல்வார் அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆஃபீஸ் முடிச்சுட்டு அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே மேனேஜர் கேட்டகரியில் ஆஃபீஸ் முடிச்சுட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போகமா ஆஃபீஸ் முடிச்சுட்டு மாத்திரம் இல்லை அவங்களுக்கு நிறைய வருமானம் வருமானம்னா கிம்பளம் அந்த ஸ்டேட்டஸில் அந்த அந்த இதில் அவர் ஒருத்தர் தான் அதெல்லாம் வாங்காமல் ஒழுங்காக இருந்தார் ஆகவே அவங்க ஆஃபீஸ் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போக மாட்டாங்க அந்த பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே போய் ஒரு பெரிய ஹோட்டலில் அந்த பணத்தை அப்படியே செலவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு தான் வீட்டுக்கு போவாங்க ஏன்னா அவர்களுக்கு வீடு சில பார்க்கில் உட்காந்து சிலருங்களில் பார்க்கில் உட்காந்துருப்பாங்க ஏன் வீடு ஒரு பரலோகமாக இல்லை வீடு நரகமாக இருக்கு அந்த பிரதர் கேட்டாராம் எபினேசர் கேட்டாராம் ஏன் ஏன் இப்படிலாம் காசு இந்த காசெல்லாம் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது இந்த காசெல்லாம் வீட்டுக்கு நல்லது கிடையாது இது வீட்டுக்கு பிளெஸ்ஸிங் தெரியுது அவங்களுக்கு இந்த காசெல்லாம் என்னது வீட்டுக்கு பிளெஸ்ஸிங் கிடையாது இது வீட்டுக்கு பிரயோஜனம் கிடையாது அதனால் இது அப்படியே செலவு பண்ணிவிட்டு அப்படியே போயிட்டே இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னாராம் ஆகவே அருமையான கத்துடைய பிள்ளைகளை வீடு ஒரு பெரிய பரலோகமாக இருக்கும் நீங்கள் எங்கே போய் வேலை செய்து வந்தாலும் வீடு ஒரு நிம்மதியான இடமா இருக்கும் அப்போ நிம்மதியான இடமா இருக்குன்னா இது அதில் ஒரு சமாதானம் இருந்தால் தானே நிம்மதியாக இருக்கும் பார்க்கில் போய் உட்காந்துக்கிறாங்க வீட்டுக்கு வராமல் அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது ஜவம் பண்ணுங்க எல்லாத்தையும் சரி பண்ணுங்க அவன் எவ்வளோ நாளாக எப்படியே போயிட்டு இருக்க போகிறீங்க வீடு ஒரு அருமையான ஒரு சமாதானமான ஒரு இடமா இருக்கணும் பிள்ளைங்க கர்த்தர் கொடுத்த நல்ல குடும்பம் கணவன் மனைவி பிள்ளைங்க அமேன் கர்த்தர் கொ இப்போ இப்போ போய் இவன் இந்த இந்த ஆள் எனக்கு இல்லாமல் இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் இந்த 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 இவன் எனக்கு மனைவியாக இல்லாமல் இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் இப்போ போய் என்ன பிரயோஜனம் கொல குழந்தைங்கள் ஆயிடுச்சு நல்லா எல்லாமே ஆயிடுச்சு இனிமே சந்தோஷமாக இருக்கிறத தவிர ஒரு வழியே கிடையாது அமேன் அதுதான் பிளஸ்ஸிங் அதுதான் பிளஸ்ஸிங் அதனால் சந்தோஷமாக இருங்க கர்த்தர் கொடுத்ததில் சந்தோஷமாக இருங்க லே லூயா 
நல்லா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அன்பாருங்க வீட்டில் எல்லாரும் பிள்ளைங்களும் அன்பாக இருக்கணும் பிள்ளைங்க அப்பா அம்மா கிட்ட பேசணும் அப்பாவும் அம்மாவும் பேசணும் புரியுதுங்களா பிள்ளைங்க பேசணும் அப்பா அம்மா கிட்ட பேசணும் பிள்ளைங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசாமல் இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது பெற்றோர் நீங்கள் அதெல்லாம் வளர்க்கக்கூடாது அப்படி எல்லாம் மன்னிக்கணும் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணணும் வீட்டில் ஒரு சமாதானம் இருக்கணும் வீடு ஒரு பரலோகமாக இருக்கணும் இல்லை லூயா வீடு ஒரு பரலோகமாக இருக்கணும் இங்கே இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்தாலும் வீட்டுக்கு வந்து அவர் பெரிய நிம்மதியாக இருக்கணும் ஆமாம் ஆமாம் அதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மன்னிக்கும் சுபாவம் நமக்கு வேணும் அப்படியே கசப்பை உள்ளே வச்சுக்கிட்டே இருக்காதீங்க அது உள்ளே வச்சுக்கிட்டே இருந்தால் அது உங்கள் உங்கள் சரீரத்தையே பாதிக்கும் மன்னிப்பு மன்னிங்க கர்த்தர் நமக்கு எவ்வளோ மன்னிச்சார்ல கர்த்தர் நம்மளை எவ்வளோ மன்னிச்சார் அதெல்லாம் யோசித்து பாருங்க அதெல்லாம் யோசித்து பார்த்து நீங்கள் மன்னிங்க அமேன் கசப்பை உள்ளே டெவலப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காதீங்க மன்னிங்க 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 எவ்வளோ தரம் மன்னிக்கிறது ஆண்டவரே அப்படின்னு கேட்டால் ஏழு எழுபது தரம் மன்னிக்கணும் ஏழு எழுபது தரம் மன்னிங்க அப்படின்னு ஆண்டு சொல்கிறேன் மன்னிங்கன்னு மன்னிச்சுக்கிட்டே இருங்க இல்லை லூயா ஏன்னா அதான் தேவனுடைய சுபாவம் ஆண்டவர் நிச்சயமாக உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் உங்கள் வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் உங்கள் வீடு ஒரு பரலோகமாக இருக்கணும் இல்லை லூயா ஆகவே சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள் நன்மை செய்யுங்கள் கைமாறு கருதாமல் கடன் கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் பலன் மிகுதியாயிருக்கும் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்கிறார் அமேன் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது எபேசியர் ஆறாவது அதிகாரம் ஏழு எட்டு வசனங்கள் எபேசியர் ஆறாவது அதிகாரம் ஏழு எட்டு வசனங்கள் படிங்க அடிமையானவன் ஆனாலும் சியாதீனம் உள்ளவன் ஆனாலும் அவனவன் செய்கிற நன்மையின்படியே கர்த்தரிடத்தில் பலனை அடை அடைவான் என்று அறிந்து மனுஷருக்கென்று ஊழியம் செய்யாமல் கர்த்தருக்கென்றே நல் மனதோடே ஊழியம் செய்யுங்கள் அவனவன் செய்கிற நன்மையின்படியே கர்த்தரிடத்தில் பலனை அடைவான் ஆமேன் அடிமையானவனானாலும் சுயாதீனம் உள்ளவனானாலும் அவனவன் செய்கிற நன்மையின்படியே கர்த்தரிடத்தில் பலனை அடைவான் என்று அறிந்து மனுஷருக்கென்று ஊழியம் செய்யாமல் கர்த்தருக்கென்றே நல் மனதோடே ஊழியம் செய்யுங்கள் எல்லோரும் ஊழியம் செய்யணும் ஆமேன் ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் இங்கே ஊழியம் செய்கிறதுக்கு கர்த்தர் என்ன வச்சுருக்கிறாரு அப்போ நீங்கள் வெளியில் ஊழியம் செய்யணும் வெளியில் நிறைய ஊழியம் இருக்குது ஆமேன் வெளியில் நிறைய ஊழியம் இருக்குது ஆண்டவருடைய அன்பை வெளியில் சொல்கிறதே ஊழியம் தான் இல்லை இல்லையா என் வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் செய்த நன்மைகள் இயேசு என்னை சந்தித்தார் இயேசுவே என்னை ரட்சித்தார் என்று சாட்சி சொல்கிறதே ஒரு ஊழியம் தான் இந்த ஊழியத்தை நம்ம எல்லாம் செய்யணும் ஆமேன் ஆண்டவர் மேலே உள்ள அன்பினால் செய்யணும் ஆமேன் ஆமாம் நீங்கள் ஊழியம் செய்யும்போது அதுக்கான பலனை நீங்கள் நிச்சயமாக பார்ப்பீங்க அத்துமாக்கள் ஆதாயம் பண்ணணும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சான்னு கேட்குறோம் ஒரு ஆளை பார்த்து கல்யாணம் ஆயிடுச்சான்னு கேட்குறோம் ஆயிடுச்சின்னு சொல்கிறாங்க அதோடு விட்டுறோமா அடுத்தது என்ன கேள்வி கேட்பாங்க சொல்லுங்களேன் நீங்கள் கேட்க மாட்டிங்களா கல்யாணம் ஆயிடுச்சான்னு கேட்பீங்க ஆயிடுச்சின்னு அடுத்த கேள்வி ஆ குழந்தை இருக்கா அப்படின்னு குழந்தை இல்லாதவங்களுக்கு அந்த கேள்வி ரொம்ப வேதனையாக இருக்கும் சில கேள்வி ரொம்ப வே வேதனையாக இருக்கும் ஸ்கூல் படிக்கிற பிள்ளைங்க நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது ரொம்ப பெரியவன் நான் ரொம்ப பெரிய பையன் ரொம்ப ஹைட்டு ரொம்ப வெயிட்டு அப்படி இருப்பேன் அப்போது என்னை பார்த்து தம்பி எ நீங்கள் எத்தனை அது படிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு பிடிக்காது என்ன படிக்கிறீங்கன்னு கேட்டாலே எனக்கு பிடிக்காது ஏன்னா நான் என்ன படிப்பேன் ஏழாம் கிளாஸ் எட்டாம் கிளாஸ் படிச்சுன்னு இருப்பேன் ஆனால் பார்த்தா காலேஜ் படிக்கிற மாதிரி இருப்பேன் ஆள் அப்போ என்னை பார்த்து நீங்கள் என்ன படிக்கிறீங்கன்னு கேட்டால் எனக்கு பிடிக்காது அதே மாதிரி கல்யாணம் ஆகி குழந்தை இல்லாதவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சா குழந்த இருக்கான்னு கேட்டால் பிடிக்காது இப்போ இதெல்லாம் கேட்குறோம் ரட்சிக்கப்பட்டீங்களா ரட்சிக்கப்பட்டோம் எத்தனை வருஷம் இருபது வருஷம் ஆயிடுச்சு இருபது வருஷம் ரட்சிக்கப்பட்டீங்க எத்தனை ஆத்மாக்கள் ஆதாயம் பண்ணீங்க எத்தனை ஆத்மாக்கள் ஆதாயம் பண்ணீங்க ஒன்றுமே இல்லை அன்னைக்கு கல் அவங்க கல்யாணம் இல்லாமல் குழந்த கல்யாணம் பண்ணி குழந்தை இல்லாமல் இருக்கிறது மூல நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு ஒரு ஆத்மாவை கூட என்ன பண்ணலை ஆதாயம் பண்ணலை ரொம்ப தப்பு அது நம்ம மூலமாக ஆத்மாக்கள் கர்த்தடத்தில் வரணும் அதுக்கான பலன் கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுப்பார் இல்லை லூயா ஆமாம் கர்த்தர் அதுக்கேற்ற பலனை கொடுப்பார் 
ஆத்மாக்களை நம்ம ஆதா ஆத்மாக்களை ஆதாயம் பண்ணுறவன் ஞானம் உள்ளவன் அப்படின்னு ஆண்டோர் சொல்கிறார் ஆத்துமாக்களை நம்ம ஆதாயம் பண்ணணும் ஒன்றும் இல்லை நம்ம சொன்னால் போதும் நம்ம சொன்னால் போதும் உங்களுடைய அனுபவத்தை போனால் அவன் பிரச்சனையோடு இருக்கிறவனுக்கு நீங்கள் சொன்னால் போதும் ஜீசஸ் கேன்ஸ் ஜீசஸ் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் யுவர் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு ஒருத்தன் ஒரு 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 தம்பி வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு அவன் ஃப்ரெண்டுக்கு சொன்னான் அவனே பிராமின் குடும்பத்திலேருந்து ஏற்றுவை ஏற்றுக்கொண்டவன் அந்த பையன் அப்போது அவனுடைய நண்பன் ஒருத்தர் இருந்தான் அவன் ஒரே குழம்பிக்கிட்டு டென்ஷனை வாழ்ந்துட்டு இருந்தான் அப்போ அவனை பார்த்து அவனை விசாரித்து இந்த பையன் என்ன சொன்னான் ஜீசஸ் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் யுவர் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஏசு தான் உன் பிரச்சனைக்கு தீர்வு அப்படின்னு சொன்னான் அது அவனுக்குள்ளே வீட்டில் போய் இந்த பையனுக்கு அந்த பையன் பேர் பிரகாஷ் அவன் அவன் மைண்டில் அப்படியே ரீங்கார் ஆகிட்டே இருந்தது அந்த விதை வார்த்தை கத்துடைய வார்த்தை அப்போ என்ன பண்ண அந்த ராத்திரி அவனுக்கு தூக்கம் வராது பார்த்து ஜீசஸ் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க எனக்கு உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு கேட்டான் படிப்படியாக அவனுக்கு விடுதலை கிடைச்சிது நிம்மதி கிடைச்சிது இந்த பையனை வீட்டில் அவன் சொன்னான் நீ சொன்ன மாதிரி ஜீசஸ் தான் என் ப்ராப்ளம்க்கு என் ஆன்சர் இன்னும் கொஞ்சம் ஜீசஸ் பற்றி சொல்லிக் கொடுன்னு சொல்லி கொடுத்தான் அப்படியே கருத்தர்குள்ளே வந்து இன்றைக்கி அந்த பிரகாஷ் இன்றைக்கி ஒரு ஊழியக்காரனாக இருக்கான் அல்ல இல்லையா ஆமாம் அதனால் அருமையான கருத்துடைய பிள்ளைகளை ஊழியம் செய்யணும் நம்ம எல்லாம் ஊழியம் செய்யணும் உங்களுடைய அனுபவத்தை சொல்லுங்க இன்றைக்கி மக்கள் தற்கொலை தான் தீர்வு என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இஷ்டம் போல் போயிட்டான் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணிட்டான் இப்போது அவன் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஆகவே தற்கொலை பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறான் இல்லைப்பா இயேசு உன்னை விடுவிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் இந்த நிலைமையிலும் இயேசு உனை சுகமாக்குவார் இந்த நிலைமையிலும் இயேசு உன்னை விடுவிப்பார் இந்த நிலைமையிலிருந்து கர்த்தர் உன்னை வெளியில் கொண்டு வருவார் நீ இயேசுவை நோக்கி கூப்பிடு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நீ போனீனா தானே அவனுக்கு தெரியும் இல்லைன்னா அவனுக்கு தெரியாத உன் ஃப்ரெண்டு தானே அவன் உன் கூட இருக்கிறவங்க தானே அவங்க அவங்களுக்கு சொல்லுங்கள் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு இயேசுவை பற்றி சொல்லுங்கள் ஊழியம் செய்யுங்க நல்ல இல்லுவியா ஊழியம் செய்யும் பொழுது அதற்கான பலனை கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுப்பார் அமேன் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது ரெண்டு குருந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் ரெண்டு கொருத்தியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் படிங்க ஏனென்றால் சரீரத்தில் அவனவன் செய்த நன்மை காவது தீமை காவது தக்க பலனை அடையும் படிக்கு நாம் எல்லாரும் கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக வெளிப்பட வேண்டும் ஆமா சரீரத்தில் அவனவன் செய்த நன்மைக்காவது தீமைக்காவது தக்க பலனை அடையும் படிக்கு நாம் எல்லாம் அவருக்கு முன்னாடி நிற்கணும் ஆமேன் ஆமா நம்ம கூட வேறு ஒன்றும் வரப்போகிறது இல்லை நம்ம சம்பாதிச்ச சம்பாத்தியம் வரப்போகிறது இல்லை நம்ம குடும்பம் வரப்போகிறது இல்லை ஒன்றும் வரப்போகிறது நம்ம கூட என்ன வரப்போகுது தெரியுமா வெளிப்படுத்தல் பதினாலாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனத்தை பாருங்கள் வெளிப்படுத்தல் பதினாலாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனம் நம்ம கூட என்ன வரப்போகுது அப்படின்றது அங்கே சொல்லியிருக்கு படிங்க பின்பு பரகு பரலோகத்தில் இருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாக கேட்டேன் அது கர்த்தருக்குள் மறிக்கிறவர்கள் இது முதல் பாக்கியவான்கள் என்று எழுது அவர்கள் தங்கள் பிரயாசங்களை விட்டொழிந்து இழைப்பார்வார்கள் அவர்களுடைய கிரியைகள் அவர்களோட கூட போ என்ன போகும் அவர்களுடைய கிரியைகள் நம்முடைய கிரியைகள் தான் நம்ம கூட வரப்போகுது நல்ல கிரியைகள் துல் பொல்லாத கிரியைகள் நற்கிரியைகள் துர்கிரியைகள் நம்ம கூட வரப்போகிறது நம்முடைய கிரியைகள் மாத்திரமே அமேன் ஆகவே நம்முடைய கிரியைகள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் நம்ம எல்லாம் கத்தருக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும் ஆ சரீரத்தில் அவனவன் செய்த நன்மைக்காவது தீமைக்காவது தக்க பலனை அடையும்படிக்கு நம்ம எல்லாரும் கிறிஸ்துவனுடைய நியாயாசனத்துக்கு முன்பாக வெளிப்பட வேண்டும் நிற்க வேண்டும் ஆகவே நம்முடைய கிரியைகள் தான் நம்ம கூட வரும் எப்படி இருக்கு நம்ம கிரியைகளை பாருங்கள் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத கிரியைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்குமானால் ஆண்டோடத்தில் மன்னிப்பு கேட்போம் அந்த கிரியைகளுக்கு பயங்கரமான தண்டனை வரும் தேவனுக்கு பிரியமான நல்ல கிரியைகள்னா அதுக்கான பலன் தேவன் தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்கள் கருத்தை நமக்கு கொடுப்பார் தேவன் அதற்கான ஏற்ற பலனை நமக்கு கொடுப்பார் 
ஆகவே அருமையான கருத்துடைய பிள்ளைகளை ஆண்டோர் சொல்கிறார் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டு பதினொன்று பன்னெண்டில் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டு பதினொன்று பன்னெண்டு படிங்க அநியாயம் செய்கிறவன் இன்னும் அநியாயம் செய்யட்டும் அசுத்தமாக இருக்கிறவன் இன்னும் அசுத்தமாக இருக்கட்டும் நீதி உள்ளவன் இன்னும் நீதி நீதி செய்யட்டும் பரிசுத்தம் உள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும் இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் அவனவனுடைய கிரியைகளின்படி அவனவனுக்கு நான் அளிக்கும் பலன் என்னோடே கூட வருகிறது ஆண்டோர் சொல்றாரு இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் அவனவனுடைய கிரியைகளின்படி அவனவனுக்கு நான் அளிக்கும் பலன் என்னோடு கூட வருகிறேன் பலனை கொண்டு வர்றார் நம்ம கிரியைகளுக்கு ஏற்ற பலன் லூயா அகவே அருமையான கருத்துடைய பிள்ளைகளை நம்முடைய கிரியைகளுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் அவன் நம்முடைய கிரியைகளுக்கு நம்முடைய கிரியைகள் ஆண்டவருக்கு முன்னாக செம்மையானதாக இருக்கிறதா இல்லாவிட்டால் ஆண்டவரே என்னை மன்னியும் என் கிரியைகள் உமக்கு பிரியமானதாக மாற என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் நல்ல கிரியை செய்ய என்னை ஒப்பு கொடுக்குறேன் நல்ல வழியில் நடக்க என்னை ஒப்பு கொடுக்குறேன் உங்கள் சித்தப்படி செய்ய என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று நம்மை முற்றிலுமாக அர்ப்பணிப்போம் நம்முடைய கிரியைகளுக்கு ஆண்டவர் ஏற்ற பலனை கொடுப்பார் எழுமி நிற்போமா நம்ம எல்லோரும் எழுமி நிற்போம் ஆண்டவர் நோக்கி பார்ப்போம் ஆண்டவரே என் கிரியைகள் உமக்கு உண்பதாக செமையானதாக இருக்க என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் என் துர்கிரியைகள் எனக்கு மன்னியம் கேட்கணும் ஆண்டவரை பார்த்து கேட்கணும் கண்ணை திறந்து என்னை வேடிக்கை பார்க்க கூடாது ப்ரேயர் டைம் யூ ஹாவ் டு ப்ரே டு காட் திஸ் இஸ் யோர் டைம் ஆண்டவர் உங்க கூட பேசியிருக்கிறார் உன் கூட பேசியிருக்கிறார் எனக்கு நல்லா தெரியும் இந்த செய்தி ஆயத்தப்படும் போது கர்த்தர் ஏன் கூட பேசினார் நான் என்னை ஆண்டோருக்கு அர்ப்பணித்தேன் அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளையே உன் கிரியைகள் ஆண்டோருக்கு முன்பதாக செம்மையானது இருக்கட்டும் என்னை மன்னியும் ஆண்டவரே என் என்னை மன்னியும் என் வேண்டாத கிரியைகளை மன்னியும் நான் மனம் திரும்பி வருகிறேன் நான் என் இஷ்டம்படி நடந்ததை மன்னியும் இன்னைக்கு திரும்பி வருகிறேன் உங்களுடைய வழியில் நடக்க உங்கள் சித்தத்தை செய்ய நல்ல கிரியைகளை செய்ய உமக்கு ஊழியம் செய்து உங்களுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த ஆத்து மக்களை ஆதாயம் பண்ண அண்டவரே எனக்கு உதவி செய்யும் என் கிரியைகளுக்கு தானே பலன் வரப்போகிறது அங்கே என் கிரியைகள் நற்கிரியைகளாக இருக்கட்டும் அல்லே லூயா இந்த உலகத்தில் நீங்கள் இருந்த பொழுது அண்டவரே நற்கிரியை நல்ல கிரியைகளை செய்து சுற்றி திரிந்தீர்களே நானும் இந்த மாதிரிகளை பார்த்து நல்ல கிரியைகளை செய்து அண்டவரே உங்களிடத்தில் நற்பலனை பெற ஆயுத்தமாய் வாழ என அர்ப்பணிக்கிறேன் கிருபை எங்களோடு இருப்பதாக எங்களோடு ஆசீர்வதியுமா அண்டவரே உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஜபிக்கிற ஜபத்தை பாரும் அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை கட்டளையிடும் கடைசி காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் உங்களுடைய வருக மிகவும் சமீபமாக இருக்கிறது ஆகவே எங்களுடைய கிரியைகள் தேவனுக்கு ஏற்ற கிரியைகளாக இருக்க தேவனுடைய வழியில் நடந்து தேவன் நாமத்துக்கு மகிமையாக வாழ எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் அப்பா எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பலப்படுத்தும் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பரிசுத்தப்படுத்தும் உங்களுடைய வருகைக்காக ஆயத்தப்படுத்தும் ஆசீர்வதியும் அற்புதமாய் நடத்தும் பெரிய காரியங்களை செய்தும் தொடர்ந்து உங்களுடைய கரங்களை எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் நீரே எங்களை நடத்தும் இயேசுவை நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் 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 எனாத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முள்ளமேடு பரிச நாமத்தை ஸ்தோத்ரி எனாத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி கத்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன் 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 நம்முடைய கத்தராகிய இசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவியானுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் சிநேகமும் பாதுகாப்பும் வழி நடத்துதலும் நம் அனைவரோடும் உலகத்துள்ள சகல பரிசுத்தவான்களோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் இருப்பதாக ஆமேன் 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 அலை லூயா அலை லூயா அலை லூயா ஆமேன் பிரைஸ் லார்ட் கத்திரம் ஸ்தோத்திரம் கத்திரங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக சமாதானத்தோடு போய் வாருங்கள் கத்திரங்களோடு இருப்பாராக காட் பிளே எங்கள் ஊழியத்து நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து காண ஜீசஸ் லிவ்ஸ் ஏஜி அனகாபுத்தூர் என்ற யூடியூப் சேனலை பார்த்து தேவ ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் எங்கள் சபையின் ஞாயிறு ஆராதனை நேரம் முதல் ஆராதனை காலை எட்டு மணிக்கு இரண்டாம் ஆராதனை காலை பத்து மணிக்கு மூன்றாம் ஆராதனை 
மாலை ஆறு மணிக்கு எங்கள் சபையின் முகவரி இயேசு ஜீவிக்கிறார் ஏஜி சபை என் ஒன்று டோபிகானா தெரு அனகாபுத்தூர் பேருந்து நிலையம் அருகில் சென்னை ஆறு லட்சத்தி எழுபது உங்கள் ஜப உதவிக்கு ஒன்பது ஒன்று ஏழு ஆறு ஏழு ஆறு நான்கு இரண்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு மற்றும் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு இரண்டு நான்கு எட்டு ஐந்து இரண்டு ஒன்பது ஐந்து கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக